Jag heter Robert Hudson och jag arbetar som filemaker utvecklare på Malverkstan. Jag ska visa några användningsområden från Pekdator. Det finns några punkter som ni ser som fördelar med iPaden. Framförallt är det ju batteritiden att den klarar en hel arbetsdag utan problem. Den har en batteritid på 10 timmar. Nästa grej är ju priset. Den kostar ungefär 4 000 plus moms. Och det är inte så speciellt mycket med tanke på eh, tidigare pekplattor så som har legat på betydligt mer. Och det gör det också att fler kan använda den. En annan bra grej är att den är väldigt snabb att starta. Det är inte som en bärbar eh, PC eh, som tar tid att starta upp eller kanske väcka från viloläget. Den här startar ju direkt. Och den sista grejen är att man jobbar med fingrarna helt och hållet. Man behöver inte ha med sig någon extra tangentbord eller mus eller på något vis. Utan man pekar och klickar på skärmen. Och det gör den väldigt lätt att använda också. Jag kommer att använda mig av två olika tekniker för att visa exemplen. Den ena tekniken heter FM Touch. Och är egentligen en applikation till iPad för att kunna köra FileMaker-databaser på iPaden. FM Touch är utvecklad av FM Web School. Nästa teknik är FileMakers egna Instant Web Publishing. Som gör det möjligt att, att komma åt FileMaker-databaser via en webbläsare. Vi börjar med att visa... Det är i FM Touch. Och detta jag har gjort här som ett enkelt litet exempel är tänkt till dagispersonal. Istället för att de ska springa runt med olika anteckningsblock så har de en eller två, tre iPads eller andra typer av pektatorer. Och de vill till exempel hålla reda på om något barn blir sjukt och kunna då kryssa i när föräldrarna ringer på morgonen och meddelar att barnen är sjuka. Och likaså när barnen kommer dit så vill de notera det. Och då är det bra att kryssa i det också. Och under dagen så går så kanske du vill skriva lite anteckningar. Finns det en anteckningsruta här nere. Om man klickar på ett barn så kommer man till lite mer information om det barnet. Till exempel går det sen barnet har allergi. Det går även att se mamman och pappans mobiltelefon eller kanske andra telefonnummer för den delen. Eller att skapa en liten anteckning. Det kan vara så att man vill meddela föräldrar något. Och då skriva ett litet meddelande. Och det gör det att, att när föräldrarna kommer och hämtar så går det att se det här meddelandet för de andra. Som jobbar som personal. Fördelen med att köra det från Touch är ju det att det krävs ingen nätverksuppkoppling. Utan man kan eh, gå omkring med iPaden och eh, samla in data. Och sen eh, när man kommer tillbaka till kontoret eller där man har tillgång till nätverk kan synkronisera sin data. Och det är en ganska enkel process. Det var dagis exemplet. Sen har jag även gjort ett annat exempel här med när man är ute i fält och samlar in lite mätvärden. I det här fallet är det dricksvatten det gäller. Och då fyller man i lite datum här då. Det finns en datumväljare om det skulle vara så att man registrerar det i efterhand eller något liknande. Man skriver in en plats. Man skriver kanske in lite färg här. Det är brunaktigt. Man väljer ett PR-värde. Och så vidare och så vidare. När man är klar och man kommer tillbaka på kontoret så trycker man på synkronisera. 
och synkroniserar sin data. Det kan ju vara så att man är ute i fält och eh, har dålig täckning på 3G. Eh, och då är det viktigt att man kan samla in sin data i alla fall. När man väl har täckning så kan man även ute i fält och synkronisera direkt mot sin databas som är på kontoret. Och det innebär ju att man kan ha flera personer som är ute och samlar in mätvärden och sen sitter det andra personer på kontoret som, som bearbetar datan och tittar och använder datan direkt när den kommer in så att säga. Det sista exemplet jag tänkte visa är ett system för att intervjua folk på stan. Man tänker sig att man har ett ett tv-bolag som vill visa lite statistik, live vad, vad folk tycker om saker och ting. Och då kan man lämna över iPaden till, till intervjuoffret och sen är det bara för den personen att fylla i och kryssa i så här. Väldigt enkelt. Det är ingen dator man lämnar över den med maxen att det är tängen på oss utan det är bara en skärm och så säger man till en kryssa i det du, du tycker och när de är färdiga tycker de är färdiga. Och fördelen är då att datan kommer in skarpt i systemet hela tiden. Eftersom detta är webbaserat så blir det ju en live-koppling. Och det gör ju det att man kan se när statistiken uppdateras. I det här fallet har jag använt eh, FileMakers diagram då. Som hela tiden kontinuerligt uppdateras med med statistik som kommer in.